Nilipo hapa ni katika eneo lenye ukubwa wa hekari saba na thamani yake ni milioni saba ni eneo mahsus kabisa na animali ya klabu ya Yanga ambalo wamekabidhiwa na mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda mwaka jana na wakati wanakabidhiwa ilikuwa ni furaha kwa sababu ni kuonesha kwa namna gani serikali na support jitiada na harakati za michezo katika taifa letu la Tanzania mwisho wa siku tuweze kuwa na timu nzuri ambazo zina mazingira mazuri ya kuweza kufanyia mazoezi shughuli za kimichezo na shughuli tofauti tofauti. Mimi naitwa Somba na hii ni Soka Base ya Dart in 4. Imetufikisha huku Kigamboni kwa ajili tu ya kuangalia mandhari na mwendelezo wa eneo ambalo linamilikiwa na klabu ya Yanga. Tunajua kilichopo sasa hivi kila kitu kimesimama. Hakuna shughuli yoyote ambayo inaendelea hususan shughuli za michezo nazo zimesimama. Na ujenzi wa eneo hili ukiangalia kwa namna moja ama nyingine umesimama. Hakuna anayejenga, hakuna anayefanya harakati zozote za ujenzi. Miezi minne iliyopita tulikuja hapa kwa ajili ya kuweza kukuonesha namna ambavyo yanga wanaanza ama wameanza hatua ya kwanza ya kuweza kusafisha eneo kwa ajili ya kuweza kutengeneza e, kiwanja cha michezo lakini pia kituo cha michezo na sehemu kadha kadha ambazo wao watazitumia kwa ajili ya kuweza e, kufanya shughuli zao za kimichezo ukiangalia vizuri katika ile eneo ambalo lina kilomita saba za mraba shughuli zimesemama nyasi zimeongezeka majani yamekuwa mengi na walikuwa wameshaanza kutoa visiki ukiangalia kule utaona baadhi ya miti ambapo Amanda akikuonesha kuna baadhi tu ya miti imeangushwa kuna visiki viri vitatu vimengolewa kwa ajili tu ya kuweza kufanya uh, ujenzi wa eneo lao la Yanga sasa kutokana na hiki ambacho kilichopo duniani kila kitu kimesimama Dart and Four hatujasimama tumeona tuje Kigamboni tukuoneshe namna ambavyo eneo hili lilivyo na siku mbili tatu hizi kuna mvua na siku zote nyasi na mvua ni vitu ambavyo vinarandana ikinyesha kidogo nyasi zinaongezeka kama unavyoona jani limestawi mabingwa wa kihistoria ili ni eneo lao lakini sasa hakuna ambacho kinachoendelea na mashabiki wa yanga wapenzi wa klabu ya yanga wanachama wananchi mabingwa wa kihistoria kama wenyewe wanavyojiita wanahitaji kufahamu kipi ambacho kinachoendelea dart in four tukaona si hiana si vibaya tuje huku tukuoneshe tu mazingira namna ambavyo yalivyo kwa sababu hatua za awali zilikuwa zimeshaanza. Sasa nataka nikukumbushe tena kwa mara ya pili kwa sababu si vibaya real bagatized kwa wakati huu, wakati upo nyumbani upo mbele ya screen yako umeshika simu yako kompyuta yako tablet yako unatazama matukio mawili matatu taarifa mbalimbali kupitia dart in four unahitaji kupata juice unahitaji kupata kitafunwa unahitaji kupata baga basi real baga tzd wao wanakuletea huduma ya baga mpaka hapo ulipo uwe nyumbani ofisini popote pale ulipo basi wanakuletea na mwisho wa siku unafurahia kabisa huduma zao lakini si vibaya kama unahitaji kuwatembelea katika ofisi zao ambazo zipo bamaga kama unaenda sinza pale bamaga upa wa kulia kuna ofisi za Real Burger TZ pale utapata juice utapata baga zenye viwango vya kimataifa huduma zao ni nafuu kabisa na bei ni nzuri mwananchi yote mtanzania yote anaweza akaimudu ukifika hapo unaweza kujua namna gani ambavyo wao wanavyofanya kazi na unaweza wakapata huduma zao namba zao za simu nitakutajia mwisho ni mwisho ni kwa kipindi hili ni kuoneshe kwa namna gani unaweza wakapigia simu ukaambia bwana mimi hapa ni flani bidi flani nikaonea flani na hitaji baga na hitaji juisi mniletee mpaka nyumbani basi itakuwa ni rahisi kabisa wao wanaweza wakakufikishia huduma hii mimi na kameraman wangu mandi nemez tayari tumeshapata juisi tumeshapata baga ndio ile ya nguvu na kuweza kufika Kigamboni kuja kukuangazia na ku, kuoneshea eneo hili ambalo e, linamilikiwa na klabu ya Yanga na kama ninavyorudia kukuambia ni nyasi tu kumetulia na upande wa kule mbele kabisa kule Amanda waoneshe kule e, kule ndipo kuna bahari bahari hii ndipo kule kwa kule ni ufukweni kwa ile eneo lina nyoka mpaka kule unarudi kilomita zinasogea mpaka kule alafu mwisho wa siku eneo linaishia nyuma kule ambapo mgongo wangu kwa kule sasa ulipoelekea ndipo e, eneo la yanga linaishishia tumekuja kuweka kambi hapa ni kuoneshe tupige story mimi na wewe nikuambie tu namna gani ambavyo yanga na si yanga tu kwa sababu klabu nyingi sasa hivi zimesimamisha shughuli za kimichezo kutokana tu na kupisha 
gonjwa hili na kuomba kila mtu sasa eh, kuweza kuomba janga lipite na mwisho wa siku maisha endelee watu wamemisi kurudi uwanjani watu wamemisi kushangilia timu zao lakini pia hata mashabiki wa yanga nina imani wamemisi kuona ujenzi wa eneo lao ukiwa unaendelea sasa ujenzi umesimama wengine wapo mikoani wapo nje nchi wapo same tofauti tofauti wanataka kuona namna gani eneo lao eh, linafanyiwa eh, hatua za awali za ujenzi kwa sababu itahitajika hizi nyasi hizitolewe eh, mwisho wa siku kuma injini ya waji wapime vizuri, udongo weko vizuri, mambo ya kaelevo, wanze kuchimba, wanze kumagazegi, wanze kweka vitu tofo tofauti mwisho wa siku e, waje kupata uwanja ambao mabingu wa kistoria, yanga wenyewe, e, wanafo jinadi kwamba e, tuna uwanja kigamboni. Mwana buwana. Sasa, tutazugumza na moja wa shabiki wa klabu ya yanga atuambie mauni yaki. Kipi ambacha naeza kukizungumza kutokana na eneo ili ukula kigamboni. Lakini pia kama mwanachama wa yanga, kama mwananchi, kipi anaeza kazungumza. Kwa sababu, tunasikia mashabiki baadhi wamekuwa kija na kuondoka. Ani watu wanakuja na angalia eneo lao mwisho siku, wanaondoka. Je, kipi ambacho kina chowa sukuma mbali na mapenzi. Kipi ambacho kina chowa sukuma, kina chowa leta huku, kuja kuangalia eneo lao, kuja kuakikisha kwamba eneo lao bado lipo katika alinzuri japokuwa siku zote unambiwa mwenenchi mwenenchi atakama na kula matikiti. Mene tosomba. E buwana kujikinga na kushiriki kuto kusambaza mambo kizi tuvae tuvae barako wa jamani tunaye mikono na wakati naanza kuzungumza hapa likuwa mitua barako wa siniko peki yangu sasa tumeongezeka mita moja kaka kameramani wangu tena na zaidi ya mita moja hafu haba Yes. Bwana mimi naitwa Somba na hii ni Soka Beza Data Info. Mashabiki wanahitaji kukufahamu ni nani na kutoka tawi gani? Ana jina wanaonifahamu ni Yona Simgando ila kwa jina la kishabiki naitwa Yona Yanga. E, ni wakali wa VIPB. Kwa hiyo wale ndio wale wewe ndio wale ambao wanaokaaga pale kina Daudi Yanga, kina Jimmy, kina Kigeregele wale kina Franki. E, wote wale ndio kundi letu moja tu. Yes, wakali. Yaani pichi hapa. Eh ndio maana yake. Tumwambie mtazamaji Data Info kwa namna gani umekuwa ukitengeneza ratiba kuja kuangalia eneo lenu na kipi ambacho kinachokushawishi kuja huku mara kwa mara I say kusema kweli kulingana na uwanja nimekuwa kama mlinzi kwa hiyo muda wote mimi nakuja natembelea uwanja na kuangalia jinsi ulivyo kulingana na uongozi wetu amejitahidi jinsi alivyofikia kuja kuangalia mazingira kulingana sasa na mambo jinsi yalivyoingiliana tumeamua kustopisha kidogo kila mambo yote yani jinsi alivyo mambo kimichezo na huko kidogo mbaka kidogo akawa kama yamesimama kwa hiyo kulingana na hali jinsi ilivyo nchi yetu. Sasa mambo yamesimama. Wewe unasema ni mlinzi hapa. Shughuli zako ya kuli, za kulinda hapa zimesimama au zinaendelea? Ah, shughuli zangu mimi za kulinda hapa bado zinaendelea. Nakuja na cheki mazingira, jinsi hali inavyokuwa, labda kuna wote unajua sasa hivi ni viwanja, watu wanavamia vamia tu. Kwa hiyo lazima mimi nikija hapa lazima niangalie. Je, kuna nani alioingiza mguu au kuna kinini kinachoendelea? Na narudi tena nyumbani, nakuja kama hivi leo na bahati nzuri imefika hapa wanje, kwenye eneo letu eh bado zote mama tumekutana jamaa zangu hapa eh tupo tunajadili kuhusu swala la kiwanja chetu na umekuwa ukija huku mara ngapi kwa siku na ratiba yako ikoje i save me huku kila baada ya mwezi nakuja mara mbili eh nakuja naangalia na cheki na rudi cheki na rudi pengine watu wanaweza kujiuliza kuna mtu anakulipa kuja huku ah hapana ni mapenzi tu yao mwenyewe na kulingana chama changu klabu ya dawa yanga african eh mapenzi ya tu ya timu ndio maana kuja tu hapa. Yaani nipotea kujitolea kama vyote vile. Ndio maana kuja tu naangalia na rudi. Naangalia na rudi. Chote kinacho kuepo huko kinachotokea huko lazima nirudi. Nakutana na kundi langu akali ya VIPB. Imani wanje wetu tumekuja hivi vipi wananiuliza kwenye hata kwenye simu. Wana vipi? Ambia bana mambo yako vizuri huko. Eh kwa hiyo tunaomba Mungu mambo yaende vizuri. Kapo tulia tutarudi tena kwenye kuendelea na mambo yetu ya mazingira kusafisha. Inafahamika nyama mbichi ya ilivi. Lakini kipenda choroo hula nyama mbichi. Roho yake imependa kuja huku kwa ajili ya kuweza kuangalia eneo lao na kuona namna gani maendeleo yanavyofanyika japokuwa shughuli zote zimesimama. Kwa hiyo kila baada ya muda ndani ya mwezi huja huku kuja kutazama eneo lao, kuja kutazama shughuli mbili tatu ambazo zinaendelea eh, katika eneo la Kigamboni kwa sababu mwenyewe anakuambia katika masuala ya viwanja bwana ushangaa kidogo mtu kapiga hatua eh kapiga hatua tena kachimba chimba kasogea 
Asogea mwisho wa siku baada ya kilomita tano zimbaki tatu alafu baada ya uwanja mnapata sebule. <laughs> Sasa uh, wanachama na, na, na mashabiki wenzako wa Yanga uh, wanahitaji kufahamu labda kwa namna gani uongozi umekuwa ukiwapa support nyinyi mashabiki kwa ajili ya kuweza uh, kuangalia rasilimali mali zenu hata kuzitetea pia. Ah uh, kuongozi kusema kweli si kama ni mashabiki <coughs> Tunashukuru hata uongozi wenyewe wako karibu sana sisi wanachama. Na ndio maana uongozi japokuwa hata sisi wenyewe tunashirikiana nao hawatutupi. Kila kitu kinachojitokeza si taarifa tunazipata. Na sisi kila taarifa tunazozipata hata tunapokuja kutembelea nafikisha tunafika kule hata chama wenzangu na waelezea jinsi hali halisi na baadhi ya viongozi mambo yanayoenda vizuri. Na kwa namna gani? Uh, mataraji wenu walivyokuwa na kwa bahati mbaya sasa shughuli zimesimama uh, mataraji wetu pia yatakuwa yamesimama kwa sababu mlijio ingia mataraji mlijiji ingia mataraji baada muda fulani eneo letu litapiga hatua na sisi tutakuwa na, 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 na sehemu zetu kama walivyokuwa wenzetu lakini ya Mungu mengi yakatokea haya ah kusema kweli ni mipango ya Mungu kwa hali jinsi ilivyotokea hata si wenyewe tujalizia lakini hatuna jinsi inabidi wote inabidi tuwe tu pole kama serikali jinsi ilivyotamka kwamba shughuli zote bidi zisimame na kweli tunaamua na sisi tusimamishe tutii sheria. Wapinzani wenu Simba Sport Club mpaka ligi inasimama walikuwa kileleni. Unadhani ikatokea ligi imeendelea wakachukua ubingwa. Wewe kama mshabiki wa Yanga mwanachama una lipi la, 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 la kushauri upande wa uongozi mwisho wa siku msimu na ukuja mrudi na makali hata ile slogan ya mabingwa kihistoria itimia 100%. Ah ndio maana hata katika tulipokuwa tunakutana tukiwepo uwanjani na sisi tuliwaambia sasa ubingwa watachukua lakini sio kuifunga Yanga. Na ubingwa na sisi tuliwazidishia tukiwepo pale taifa. Ilikuwa tarehe 8 tulikutana taifa pale kusema kweli tuliwaonyesha. Eh ilikuwa tuliwaonyesha vizuri na wenyewe wamekubali kuliko kulingana na mpira uliochezwa sisi tuliwaambia kwamba ubingwa sasa mtachukua lakini sio kuifunga Yanga. Yanga tuna historia kuifunga ifunga Simba. Unaona ndio maana tulifikia siku ile na sisi tuliambia tutasubiria. Na sisi tulikuwa tulitamani sana tukutane FA. Na sisi tuliambia sawa ubingwa atachukua wale hata kwa point kulingana na timu hizo zingine wao wanazo wanazo chukua nini labda wana paongo sio nini wenyewe ili washinde si ufanyeje. Sisi tukamwambia ah haina shida. Ila tutakutana FA. Na si FA tulikuwa tupo tayari tusingewaachia. Neno lolote kutoka kwa wakali wa VIPB kwenda kwa mashabiki wote wa klabu ya Yanga. E, mimi nasema kwamba kwa wakali wa VIPB kusema kweli sisi tunasunoneka sana kulingana na hali kama hali jinsi ilivyotokeza lakini naomba naona tumekuja huku mambo yako vizuri sio mabaya tuende tuendelee kwamba Mungu hatimaye mambo yakitulia ya tutarudi tena huku wasiwe na hofu kwa wakali wa VIPB wote na kwa pamoja mimi ni Yona Yanga nimekuja kuwakilisha hapa kwa wakali wa VIPB na kweli wasio na hofu wana chama wote wa Yanga huko mambo yako vizuri wala wasio na hofu bwana ni 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 ninahitaji ni tukimaliza hapa yeah. unionyesha onesha kidogo mazingira kwa sababu wewe mwenyewe umejiita mlinzi kwa hiyo e, mipaka ya eneo lenu uh, na imani unaifahamu ile mitatu unionyeshe tu bwana eneo letu ili hivi na hivi kidogo na mimi niweze kusafisha macho kwa sababu mara mwisho anakuja hapa hapa kuwa na jani kama hili yani ukarabati ulikuwa unaendelea japokuwa nyasi zilikuwa chini sasa nani mmoja amekutana na kidogo na msitu <laughs> Twende na Yona. Kumzendo bichi. Eh huko hata yani pale ukishae pale mwisho mwisho wetu pale kwenda kule ndio bichi unajua tena. Kwa hiyo akina papika bamba shishi mbimutu ya Kongo kama u... eneo likikamilika wakimaliza mazoezi ah, eh, wakina Lamine wakina Kaseke eh, metacha mnata faruku pale yondani mapinduzi balama kipenseli watakuwa naenda kudiba kule hongo nakwambia haina jana kusema labda utachukua daladala uende yani kwa mguu tunavuka tu hapa msibele tu hapa kule ndo kwa bichi yenyewe sasa haina haja usafiri kutumia usafiri gama yote mara oh jamaa wamepewa kiwanja bichi maji kupo maji kujaa kiwanja kionekana hiyo hilo hamna haya maneno tu ya watu bwana wewe hata kwa uwanjani ukageuka hivi unakuta bichi watu wametulia na relax tu Relax. Ah, tu wafike kuwekwa na watu wakubwa huko unafikiri <laughs> Watu wana relax huko wewe. Eh wala sogea kidogo. Sogea kidogo. Maraki 
Maana kuna upepo vibaya mno. Sasa hizi nyasi mwanangu. Ah sawa. Huku wewe unakujaga kila kila baada ya muda kwa mwezi. Eh. Bwana mna nyoka huko? Ah nyoka nyoka huko hamna nyoka huko. Tufugi nyoka si huko. Mbona kama kapita bwana mkubwa hapa? Hii njia njia tu kadikiwa napitaga mwenyewe na shortcut nikiwa nazunguka zunguka kuangalia mazingira. Eh ndio hii hapa mimi naonekana. Basi mimi nikoje hapa? Kapita bwana mkubwa hapa. Hapana wewe miguu tu ya kwangu unakuwa unapitaga hapa kila baada ya mwezi mara mbili kwa nazunguka zunguka na angalia angalia huko mazingira. Bwana ile eneo ni kubwa na miezi minne iliyopita nilikuja hapa. Nikazunguka sana. Kwa hiyo Sito alizunguka lote kuja kuja kule kwenye vijingi kwenda wapi kule 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 ki mpaka pale mimi naweza ni niishie ni hapa na unipe ruhusa niondoke na siku nije tena nitembee ni, ni waoneshe wa Tanzania ni waoneshe wapenzi na wanachama klabu ya Yanga eneo lao lilivyo kwa sasa wajue kwamba mambo yamesimama kupisha ya matatizo mambo matatu yanaendelea lakini mwisho wa siku Mungu akijalia inshallah mambo yataendelea. Eh sisi tunakaribisha sana karibuni sana. Eh tuwe pamoja tunaendelea kushirikiana. Hii ndio eneo letu. Azuri mtu bwana tunakaribisha tu karibuni sana mje tutembelee. Mandy Nemes amekaa nyuma ya kamera na nikwambie tu Emlipa ndio mfumo bora na sahihi kabisa kuweza kufanya mema lako kifedha mfumo mwangonesha na huduma kutuma pamoja na kupokea pesa katika mitandao ya simu nchini Tanzania tovutia ni W www.mlipa.co.tz Namna ya kuwapata Real Burger TZ ni 0714571757 Hii ni Soka Base Yada at Info na ito Somba Mandy Nemes nyuma kamera Unaweza kumfata Instagram kamera mwani wangu Mandy Nemes Talam sana picha na video kali Kuna Yada at Info Soka Base Bye-bye.